ഹലോ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായിട്ട ഒരു ഡിന്നറിനും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും എല്ലാത്തിനും പറ്റിയൊരു സാധനമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂരിൽ സ്പെഷ്യൽ വിഭവമായ കൽമാസ് അപ്പം അതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം കേട്ടോ കൽമാസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൂരിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാര്യമാണ് ചായ കടയിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് അപ്പം ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ ഫുള്ള് വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുകയും ചെയ്യണേ ട്ടോ എൻ്റെ അനുക്കുട്ടി ഇവർക്ക് ഭയങ്കര നാണാട്ടോ വീടിൽ വരാനൊക്കെ ഭയങ്കര നാണാണ് ഇന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ അടി കൂടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന വീടിൽ വീടിൽ വരുന്നതിന് അടി കൂടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കേട്ടോ എൻ്റെ മുത്താണ് എൻ്റെ മുത്തു മണിക്കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പു ചിരിയുന്നു അപ്പുൻ്റെ കണ്ണു ചോദിച്ച് അപ്പു ചിരിക്കും എന്താ അപ്പ് ചിരി വരുന്നു ാണ് ഇന്നക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കല്ലിയാട്ടാ ശരിക്കും ഭയങ്കര അസൂയി പൂക്കൂട്ടി ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ഇത് രണ്ടര ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ഉള്ളി ഇതേ ടൈപ്പിലുള്ള ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലുത് അതിന് രണ്ടര രണ്ടര ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ പിന്നെ വലിയ ജീരകം കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി കറിവേപ്പില മല്ലി ലീഫ് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് എടുത്തിട്ട് മസാലകൾ ഗരം മസാല ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ മഞ്ഞൾപൊടി മീറ്റ് മസാല ഉപ്പ് ഓയിൽ ഇത് നൈസ് പത്തിരി പൊടിയും ഒരു ഒരു ഈ ഈ പാത്രത്തിൽ ഒരു കപ്പ് നൈസ് പത്തിരി പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പകുതി കപ്പ് പുട്ടുപൊടിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ജീരകം വലിയ ജീരകമാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തേങ്ങ ഈ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നന്നായി അരയണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മതി കരിപ്പൊടി നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ പുഴക്കാൻ വേണ്ടി പാത്രം ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച തേങ്ങ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് നന്നായി കൈ വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അര കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല ചൂട ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിലേക്ക് ചിക്കൻ അല്ല ചേർക്കുന്നത് കൂന്തലാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് പീസ് പീസ് ആയിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതിൽ കൂന്തൽ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ചിക്കൻ ചിക്കൻ ചേർക്കും ബീഫ് ചേർക്കും എന്തായാലും ഫിഷ് ചേർക്കും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ കൂന്തൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാനത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടോ അത് വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി കൂന്തൽ നന്നായി ചെറുത് ചെറിയ 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 പീസായിട്ട് ഞാൻ മുറിച്ചിട്ട് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾ പൊടി ഉപ്പ് 
ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ കൂന്തൽ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക കാരണം ഇതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ വറ്റണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊന്ന് വറ്റിയെടുക്കും വറ്റി വരണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്ത് എണ്ണയായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയായാലും സാരമില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അല്ല പൊട്ടിത്തെറി കൂട്ടാം നമ്മൾ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് മസാലയിൽ ഇട്ട് കുറച്ചും കൂടി വേവും അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ ഈ പാനിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ മസാല ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉള്ളി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളി മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എല്ലാം കുറച്ച് മതി കേട്ടോ മീറ്റ് മസാല ഗരം മസാല നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേ മസാലയൊക്കെ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച കൂന്തൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മല്ലിലീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല ഫുൾ തീ വെച്ചിട്ട് നടച്ച് വേവിച്ചേക്കാം മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഉപ്പല്ല പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കയ്യിലെ എണ്ണ തടവി കൊടുക്കാം മാവ് എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കാം മുന്നക്കായൊക്കെ നറുക്കുന്ന പോലെ കേട്ടോ ഇതേമാതിരി ഫുള്ള് ഇത് ഫുള്ള് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഒന്നും കൂടി ചെയ്ത് കാണിച്ചിടാം കുറച്ച് മാവെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കയ്യിൽ നട നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി പരത്തി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മിക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം പതുക്കെ 
ഉണക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കൽമാസ് ആവിയിൽ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തട്ടിലായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ കേട്ടോ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുക്കുക ഇത് വരുന്നതിന് നമ്മളെ കൽമാസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഡോഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുളകിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ കൽമാസ് ഇട്ടൊന്ന് ഇതിൻ്റെ മേലെ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അധികം എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം എരിവില്ലാണ്ട് കൊടുക്കുക അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ തന്നെ മുളകും തേക്കാണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുളക് തേച്ച് വെച്ച കൽമാസ് ഓരോന്ന് ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് വെക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണേ നമ്മളെ കൽമാസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ഫുഡാട്ടോ ഇത് സ്നാക്ക് ആയിട്ടും ഡിന്നറായിട്ടും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടെല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകില്ലേ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ ഉണ്ടോ അതേമാതിരി